வணக்கம் இந்த டுடோரியலில் ஐகே அனிமேஷனோட பேசிக் பார்க்கலாம் ஐகே அப்படின்னா இன்வர்ஸ் கியூனோமெட்டிக்ஸ் அனிமேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு டூ டி கே கேரக்டரை க்ரியேட் பண்ணி அதை நம்ம நினச்சப்போ மூவ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் இன்வர்ஸ் கியூனோமெட்டிக்ஸ்ன்னு பேர் சரி அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பேசிக் மட்டும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நான் ஆக்ஷன்ஸ் ஆக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டேஜ் சைஸை நம்ம இங்கே கூட்டலாம் குறைச்சிக்கலாம் என்னோடய ஸ்டேஜ் சைஸை நான் வந்து கூட்டிக்கிறேன் இப்படி கிளிக் பண்ணியும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமில் இருக்கும் எனக்கு தேவையான கேரக்டர் முதல்ல நான் உள்ளே கொண்டு வரணுன்றதுக்காக ஃபைலில் போகிறேன் இம்போர்ட் இம்போர்ட் டு லைப்ரரிக்கு போகிறேன் இம்போர்ட் டு லைப்ரரியை கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் நான் ஏற்கனவே ஃபோட்டோஷாப்பில் செஞ்சு சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கேரக்டரை உள்ளே கொண்டாடுறேன் ஸ்கேலட்டான் அப்படின்ற இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின் பார்த்தோம்னா பாடி அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஃபுட்டு லெக்கு அப்புறம் ஹேண்டு அப்புறம் ஹிப்பு செஸ்ட்டு ஹெட்டு எல்லாத்தையும் நான் தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன் தனித்தனி லேயரில் ஃபோட்டோஷாப்பில் தனித்தனி லேயரில் நான் பண்ணியிருக்கேன் இதை அப்படியே கொண்டாடுறேன் ஓகே கொடுக்குறேன் இது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நம்மளுக்கு இங்கே லைப்ரரிக்கு உள்ளார வந்துடும் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே தனித்தனி லேயர் அப்படியே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நம்ம சேவ் பண்ண அதே பேரில் இங்கே லேயராக வந்திருக்கும் நான் இந்த இமேஜை ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டு எனக்கு முதல்ல எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஹெட்டை நான் சிம்பிளாக மாற்றணும் இந்த பிட்னாப் இமேஜை அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ண அனிமேஷனுக்குள்ளார கொண்டு போக முடியாது அதனால் இதை க சிம்பிளாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணுறேன் எஃப் எயிட் கீபோர்டில் எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கன்வெர்ட் டு சிம்பிள் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஹெட் அப்படின்னு நேம் கொடுத்து மூவி கிளிப் அப்படின்னு கொடுத்து ஓகே கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம கொடுத்த அந்த மூவி கிளிப் வந்துடுச்சுங்க தெரியுது உங்களுக்கு ஹெட் இந்த லைப்ரரியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதெல்லாம் தெரியும் அப்புறம் நெக் நெக் எடுக்கிறேன் அதே மாதிரி எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா மாடிஃபை மெனுவில் போயிட்டு நீங்கள் கன்வெர்ட் டு சிம்பிள் இங்கே இருக்குது மாடிஃபை மெனுவில் கன்வெர்ட் டு சிம்பிள் கொடுத்தாலும் அதே ஆப்ஷனை நீங்கள் கிடச்சிக்கலாம் இங்கே வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பாயிண்ட் சென்ட்ரலாக இருக்கட்டும் அப்போ தான் சென்ட்ரில் சென்ட்ரை பேஸ் பண்ணி நம்ம மூவ் பண்ண முடியும் ஆனால் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பாயிண்ட் சென்டரில் இருக்குது இதை நம்ம வேணும்னா இங்கே கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது நெக்குன்றதுனால இந்த இடத்துல கூட வச்சுட்டு நெக் நான் அப்படின்னு கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பாயிண்ட் இங்கே வந்துடுச்சு சரி அடுத்ததாக நான் செஸ்ட் எடுக்கிறேன் இந்த ஸ்கேலட்டானோட செஸ்ட் செஸ்ட் எடுத்துட்டேன் அதே போல் நான் என்ன பண்ணுறேன் மாடிஃபையில் கன்வெர்ட் சிம்பிள் இங்கே செஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுக்குறேன் செஸ்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பாயிண்ட் சென்டரில் இருக்கணும் ஆனால் வந்து டாப்பில் வந்துடுச்சு அதனால் டெலிட் பண்ணுறேன் திருப்பி எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த செஸ்ட்டை வேணால் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஒரிஜினல் நம்மளுக்கு இங்கேயே இருக்கும் நம்ம க்ரியேட் பண்ண சிம்பிள் தான் அங்கே மேலே வந்துட்டுருக்கு எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் செஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பாயிண்ட்டை சென்டரில் மாற்றிக்கிறேன் ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பாயிண்ட் சென்டரில் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் ஒன் ஹேண்ட் ஒன் எடுத்துகிட்டு வரேன் எடுத்து வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணுறேன் சரி இது ஹேண்ட் ஒன் கிடையாது ஹேண்டு அண்ட் டூ எடுத்துகிட்டு வரேன் நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எஃப் எயிட் ஹேண்ட் ஒன் ஓகே அதே போல் ஹேண்ட் டூ எடுத்துகிட்டு வரேன் அதே மாதிரி இங்கே வச்சு ஃபிட் பண்ணுறேன் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு 
L5 and 2 ok அது ஏ மேரி HIP எடுத்துட்டு வரேன் HIP எடுத்துட்டு வந்து வைக்கிறேன் இதுக்கும் F8 press பண்ணிறேன் HIP அப்படினே name குடுத்து OK குடுக்கிறேன் HIP convert symbol ஐட்சி symbol ஐ convert பண்ணிட்டும் அதுக்கு அப்பரம் பாருங்கள் HAND 3 எடுத்துட்டு வரேன் HAND 3 எடுத்துட்டு வந்து join பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு அப்பரம் இதியாம் convert to symbol and 3 ok and 4 எடுத்து வரா அதே மாறி F8 and 4 ok அதே பரி பரம் leg எடுத்து வரா பரா leg பாருங்க, leg 1 leg 1 image எடுத்துடும் வந்து இங்க ஜாயின் பண்டுறான் ஜாயின் பண்டுறான் அதே மரி F8 leg ok இது எல்லாமே தனித்தனி symbolா இருந்தாதான் நம்பில்லால் easy animation பண்ணம் முடியும் அதனால் எல்லாத்தியும் தனித்தனியாக கட் பண்ணி தனித்தனியாக நம்ப symbolா மாத்திக்கிட்டுருக்கும் leg 2 F8 leg 2 ok leg 3 F8 leg 3 ok leg 4 F8 leg 4 ok குடுகுறாம் ok இந்தத்து இப்போ இந்த food இந்த food எடுத்துட்டு வந்து இங்கு வைக்கிறாம் food 1 F8 foot 1 foot 2 எடுத்து வரா அதே மரி அதே மரி F8 பிரச் பண்டுரா foot 2 அடின் குடுகிறா ok அவளதா நம்ப இப்போ ஒரு skeleton எடுத்து வந்து set பண்ணியாத்து இப்போ இந்த எடுத்துல நான் click பண்டுரா எல்லாமே செரக்ட்டாகும் அது அப்பரும் இந்த free transform tool click பண்ணி இதைக் கொஞ்சு சின்னதாக்கிறேன் சின்னதாக்கி இந்த அர்த்தில வைச்சிகிறேன் அடை இதை move பண்ணி இந்த move tool வாரம் இருக்குமா move பண்ணி இங்க கொண்ணாண்டு வைச்சிகிறேன் அப்படி zoom பண்ணிகிறேன் zoom பண்ணிட்டு இப்போ இது பாருங்க இதாம் bone tool இந்த bone tool வைச்சிதாம் IK animation பண்ணிராங்க பாருங்க இந்த bone tool click பண்ணிரா இங்க எல்த்துட்டு வரேன் தந்து விருகிறேன் அதுக்கப் பிற இங்க இருந்து பிடுச்சி எல்த்துட்டு வந்து இதில விருகிறேன் இது மூனு கணக்டாயிட்ச இந்த போன்ல இது போன் இதுலாம் giants அதாது நம்முலுக்கு எப்படி knee giantsலாம் இருக்கோ knee giants hand giantsலாம் இருக்கோ அதியம் மாறி இங்க போன் இங்க giants அந்த giantsலதா move பண்ணப் போரு நம்ப Indonesia இங்குந்து கிலிக் பண்ணி இங்கு எல்துட்டு வந்து விடுகிறான் இங்குந்து கிலிக் பண்ணி இங்கு எல்துட்டு வந்து விடுகிறான் அப்படும் இங்குந்து கிலிக் பண்ணி இங்கு எல்துட்டு வந்து விடுகிறான்
இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணால் இங்கே எழுதிட்டு வந்து வரணும் அப்புறம் இங்கேருந்து கிளிக் பண்ணால் இதில் எழுதிட்டு வந்து வரணும் இதுலேருந்து கிளிக் பண்ணால் இதில் இதில் எழுதிட்டு வந்து வரணும் அவ்வளோதான் இப்போது எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் ஆர்மச்சர் அப்படின்னு ஒரு புது லேயர் ஒன்று க்ரியேட் ஆயிருக்கு இந்த புது லேயர் ஒன்று க்ரியேட் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்களா ஆர்மச்சர்னு இப்போ இதில் தான் நம்ம அனிமேஷன் பண்ணுறோம் இப்போது நல்லா கவனிங்க இப்போ செலக்ஷன் டூலை செலக்ட் பண்ணி இப்போ இதை அப்படியே நான் மூவ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா மூவ் மூவ் ஆகுது இப்போ இதை மூவ் பண்ணுறேன் மூவ் ஆகுது ஆனால் என்ன ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் தனியாக வந்துடுச்சு இந்த இடம் தனியாக வந்துடுச்சு சரி இந்த இடத்துல அப்படியே நம்ம லாக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஜூம் பண்ணி மூவ் பண்ணிட்டு வாங்க இது எந்த இடத்துல இருக்குமோ அந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு இங்கே இதை செலக்ட் பண்ணி இங்கே வச்சுட்டேன் இங்கே பாருங்கள் பின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த பின் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இங்கே கூட பின் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த பின் இங்கேயும் டிக் அடிக்கலாம் எங்கள் டிக் அடித்தாலும் இந்த ஆப்ஷன் வரும் இல்லைனா இந்த பின் சிம்பிள் வரும்போது ஒரு கிளிக் பண்ணும் போது இந்த இடம் லாக் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் மூவ் பண்ணுறேன் அந்த இடம் மூவ் ஆகலை அந்த இடம் அப்படியே இருக்குது இது மட்டும் மூவ் ஆகுது ஓகே அதே போல் இங்கேயும் நான் லாக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இங்கேயும் அதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு இந்த இடத்துல இந்த பின் பண்ணிடுறேன் அண்டு சாரி அண்டு இந்த இடத்துல வச்சு நான் பின் பண்ணிடுறேன் இப்போது பின் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் என்ன அழகா லாக் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ கால் மூவ் பண்ணுங்கள் இதுவும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பின் பண்ணணும் இந்த ச இந்த இதுவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வச்சு பின் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் பின் பண்ணியாச்சு இப்போ இது ஓகே அப்போ இங்கே இதை செலக்ட் பண்ணி இங்கேயும் பின் பண்ணுங்கள் இப்போ இது ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ இருபதாவது ஃப்ரேமில் வச்சு எஃப் சிக்ஸ் கீயே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் அனிமேஷன் வந்துடுச்சு இப்போது இந்த எஃப் சிக்ஸ் இருபத் இருபதாவது கீழ இதனோட இதை திருப்பி நான் ரீபொசிஷன் பண்ணி இப்படி வச்சிடுறேன் ரீபொசிஷன் பண்ணி இதை நேராக ஆக்கிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி அனிமேஷன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஐகே அனிமேஷன் இந்த ஜாயிண்ட் கொஞ்சம் அன்பின் பண்ணுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கி மேலே வச்சுட்டு இப்போ பின் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இப்போது மூவ் ஆகலை இப்போ நாற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த கீ ஃப்ரேமில் இது அன்பின் பண்ணிட்டு இது தூக்கி இதை தூக்கி இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வைக்கிறேன் இப்போது லாக் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் Thank you for watching.